go. Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाई फाई स्टडी चैनल को गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल प्लस अ पार्ट ऑफ आन अकेडमी तो गाइज़ कल की कहाँ जहाँ से क्लास छोड़ी थी वहीं से आज की क्लास जो है ना स्टार्ट करते हैं देखिए कल की क्लास थोड़ा सा हमने ना फिल्टरेशन वाले पार्ट पे छोड़ा है ना फिल्टरेशन से ही स्टार्ट करते हैं देखिए एक वर्ड से दूसरा वर्ड लिंक करना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly इस चैप्टर का क्या रहता है कि अगर बिल्कुल स्किप किया और आगे सीधा हम बढ़ गए ना तो फिर पीछे वाले जो बच्चे हैं या इनफैक्ट इट नीड्स अ रिविजन अब आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो आप लोग के पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ही आपको ये चीज़ें करा देती हूँ देखिए फिल्टरेशन की अगर हम बात करें नॉर्मली देखिए फिल्टरेशन का मतलब क्या होता है इसको एकदम घर वाले एग्जांपल से समझते हैं फिल्टरेशन किडनी क्या करती है बाय दी मैकेनिज्म कॉल्ड व्हाट री एब्जॉर्बन ठीक है बाय दी मैकेनिज्म कॉल्ड री एब्जॉर्बन पढ़ के रहे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी जो है वो क्या कर रहे हैं फिल्टरेशन का काम कर रहे हैं लेकिन किडनी ये काम किस तरीके से करती है ये अपने को समझना है जैसे कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे वाटर है है ना उसको फिल्टर आउट करना है तो उसके लिए किडनी के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है किडनी का एक बार आप स्ट्रक्चर देखिए आज की क्लास में तो आपको चीज़ें थोड़ा सा तरीके से समझ आएंगी ये वाला स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया है किडनी यूरेटर यूरेथ्रा यूरनरी ब्लेडर है ना एक सिंगल किडनी को अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो किडनी को डिटेल में स्टडी करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे पहले जो आपके जो ब्लड वेसल्स वगैरह है ना उनको भी समझिए अरोटा अरोटा यहाँ पे क्या करता है हार्ट से ब्लड को लेके आता है और दोनों किडनी को ना बराबर सप्लाई करता है यहाँ पे इस किडनी के ऊपर ये जो रखे हुए हैं ना ये स्ट्रक्चर्स इनको हम क्या बोलते हैं ये क्या होते हैं आपके ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स एड्रीनल ग्लैंड्स कौन सा ग्लैंड है ये ये आपका एड्रीनल ग्लैंड करके टर्म किया जाता है किडनी के बिल्कुल ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ये रखा हुआ है यहाँ पे जो आपको रेड कलर की आर्टरी दिखाई दे रही है ये आपकी अरोटा है या मैं इसको यहाँ पे महाधमनी करके बोलू है ना अब यही अरोटा क्या करेगी दोनों किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी है ना अब एक किडनी को नहीं देना है ना ब्लड दोनों किडनी को बराबर देना है क्योंकि हमारे पास किडनी का एक जोड़ा है है ना ए वन पेयर ऑफ किडनी वी है वृख का हमारे पास एक जोड़ा है यानी कि दो किडनी है तो यही जो हमारी अरोटा है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड और थोड़ा राइट right साइड में मूव की है ना तो आप उधर में उसको क्या बोलते हो रीनल किडनी यानी कि वृक धमनी है ना और यहीं से जो हमारा ब्लू वाला जो है आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी वीना कावा है वीना कावा हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती है अशुद्ध या डी ब्लड जो है ना उसको कैरी करती है तो रीन रीनल वेन यानी कि वृक शिरा करके इसको बोला जाता है तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा सबसे पहली बात तो हमारा जितना भी प्योरीफाइड जितना भी हमारे हार्ट ने ब्लड को प्योरीफाई कर दिया है उसने फिर उसको फिल्टर करने के लिए किडनी को सप्लाई किया जिसमें से लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों को सप्लाई हो रहा है जिस ट्यूब के थ्रू या जिस रक्त वाहिका या जिस ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड को सप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं रीनल आर्ट्री है ना और जब फिल्ट्रेशन हो जाती है और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो फिर से हार्ट को जाना चाहिए तो वो कौन लेके जाता है वेना कावास जो हैं वो लेके जाते हैं अब ये एड्रिनल ग्लैंड करके याद रखिएगा आप एड्रिनल ग्रंथि करके इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि करके इसको हमने बोला तो यहाँ पर ये किसको ब्लड सप्लाई कर रहे हैं किडनी के दोनों किडनी को सप्लाई किया जा रहा है अब किडनी में ऐसा कुछ रखा होगा जो अंदर जाके फिर से फिल्ट्रेशन कर रहा है किडनी एज एन ऑल किडनी थोड़ी सप्लाई कर रही है किडनी क्या है किडनी तो एक छोटा सा ऑर्गन है जो ब्लड वेसल्स को लेके जा रहा है और अंदर में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है वो जा रहा है और अंदर ऐसा कुछ रखा हुआ है जिसपे मैंने कल की क्लास खत्म की थी क्या रखा हुआ है 
दस लाख वृक्काणु यानी कि दस लाख किडनी के पास हर एक किडनी के पास दस लाख नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये अप्रॉक्स नंबर है किडनी का साइज 10 से 12 लंबाई नहीं होगी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है यानी कि ह्यूमंस बीइंग में सब में 10 से 12 लंबाई हो ये एवरेज है ठीक है उसी तरीके से 10 लाख नेफ्रॉन्स जो है वो एवरेज है एक किडनी के अंदर दोनों में मिला के कितना नेफ्रॉन्स हो गया 20 लाख नेफ्रॉन्स दोनों किडनी में मिला के प्रेजेंट होते हैं किडनी क्या करी है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम उस संरचनात्मक और क्यारात्मक इकाई करके हमने नाम दिया यहाँ पे ये क्या कर रहा है यहाँ पे ब्लड जो है ना वो ऐसे सप्लाई हो रहा है अब इस किडनी के अंदर क्या है किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है ये अभी हम यहाँ पे समझते हैं तो पहले आज की क्लास में आप किडनी का जो स्ट्रक्चर है ना उसको आप समझिए देखिए अब इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है जितना पार्ट में आपको समझाऊँ उतना ही समझने की कोशिश करिएगा वरना इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना वो फिर आप घूम ही जाओगे पहले तो ये ब्लड वैसल दोनों क्लियर हैं आपको रेड वाली क्या कर रहे हैं ये हार्ट से लेके आ रही है ब्लड को इसके लिए हम इसको क्या नाम देंगे यहाँ पे अरोटा नाम देंगे ठीक है ये आपको अरोटा नाम याद रखना है दूसरी कौन सी है वेना का आवाज जो वापस देखो ये लेके आ रही है और ये ब्लड को लेके जा रही है पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा तो वेना का आवाज जो है वो ब्लड को जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेके जा रही है अब यहाँ पे देखो रेड वाली जो ब्लड वेसल्स है वो रेड वाला फॉर्म में जितना भी किडनी है उसके अंदर फैल रहा है है ना अब किडनी अंदर से जैसे मैंने बोला उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं तो नेफ्रॉन्स जैसे बिखरे नहीं पड़े होंगे ना नेफ्रॉन्स भी प्रॉपरली अरेंज होंगे अब अरेंज होने के लिए ये पंखे की तरह ये विंड शेप आपको यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है ये क्या है ये जो विंड शेप आपको यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है इसको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं यानी कि छोटा छोटा ऐसा पिरामिड जैसा रखा हुआ है तो हमने इसको क्या बोला रीनल पिरामिड करके याद रखिएगा अभी ये जिस तरीके से रीनल पिरामिड इस पूरी किडनी के अंदर रखा हुआ है उस हिसाब से हम किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है मैं इसको अंदर अंदर से बना रही हूँ लेकिन एक बार पूरा ही बनाते हैं ये देखो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ या मैंने किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये मेरा किडनी का अंदर वाला हिस्सा है और ये मेरा किडनी का बाहर वाला हिस्सा है अब एग्जाम में आपको क्या पूछा जाता है उस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किडनी के आउटर या किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है ठीक है ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर क्या करोगे बाहरी जो भाग होता है उसको हम कॉटेक्स बोलते हैं ठीक है किडनी का जो बाहर का भाग होता है बाहर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉटेक्स अब कॉटेक्स के लिए अगर इसके लिए देखो एग्जाम में कॉटेक्स ही लिखा रहता है लेकिन एग्जैक्टली अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो बालकुट या बलकुट बोला जाता है ना कॉटेक्स है क्या बोलते हैं इसको बलकुट करके बोलते हैं बलकुट जो है वो बाहर का हिस्सा बोलते हैं ठीक है ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने क्या बोला बलकुट या बाहरी हिस्सा अब अंदर वाले हिस्से को भी कुछ हम कह रहे होंगे है ना अंदर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है मेड्यूला कॉटेक्स मेड ये कॉटेक्स बाहर का हिस्सा हो गया और अंदर का जो हिस्सा हो गया वो हमने क्या बोला मेड्यूला करके इसको टर्म करते हैं यहाँ पे मेड्यूला कैलेक्स और ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ ये मेडुला करके याद रखिए है ना मेडुला और ये ब्रेन में भी होता है हमारे मेडुला उसको अलग रखना ये अलग रखना कभी एग्जाम में आए तो आप उसको दोनों को कंफ्यूज करो वो अलग होता है ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगटा होता है और हमारी जो किडनी होती है उसमें रीनल मेडुला होता है तो सबसे पहला पॉइंट याद हुआ ये कि हमारी किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको हम वलकोट या कॉटेक्स बोलते हैं जो हमारी किडनी का अंदर वाला हिस्सा होता है ये वाला जो पूरा सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हमने क्या बोला मेडोला ठीक है इसी ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं ना इन पिरामिड्स में जहाँ मैं पेन चला रही हूँ वहाँ पे देखना ये देखो ये वाला भाग थोड़ा सा अंदर वाला भाग ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी नहीं ज़्यादा अंदर वाला भाग और थोड़ा सा बाहर वाला भाग है ना आंतरिक और बाहरी आंतरिक बाहरी ये जो है ना इस जगह पे हमारा क्या होती है नेफ्रॉन्स क्या चीज मौजूद होता है यहाँ पे नेफ्रॉन्स ठीक है नेफ्रॉन्स क्या कर रही हैं ये जो लाल रंग की ब्लड वेसल्स या रक्तवाहिकाएं देखो आप ये कैपिलरीज के फॉर्म में यहाँ तक जा रही है और जितनी भी ये दस लाख नेफ्रॉन्स जो मौजूद है हर नेफ्रॉन को जाके ब्लड दिया जा रहा है कि लो भाई काम करना है फिल्टर करो ठीक है अब ये फिल्टर करने की जो मशीन है ना वो कौन है वो नेफ्रॉन है इसीलिए हम नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स या सॉरी 
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसकी बोलते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बोलते हैं तो ये सेगमेंट आप याद रखोगे यहाँ पे ये पार्ट जो है वो चलेगा आपको याद रहेगा अब इसी के आगे नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है इतना ही देखो इतना सब कुछ यहाँ लिखा है नहीं ध्यान दीजिए इतने में आप घूमेंगे तो फिर आप घूमते रह जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें पहले इम्पॉर्टेंट है उतनी आप कवर कर लो अगर आपको लगेगा कि आपको चीज़ें नहीं और डिटेल में पढ़ना है या कुछ तो मैं आपको वो और डिटेल में करा दूंगी ठीक है तो पहले तो इतना सेगमेंट आप पढ़िए जितना आपके दिमाग में ना आराम से जाए डिटेल में इसी पार्ट को डिटेल में ना दोबारा से पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ये आपका जो है ना सिंपली अगर हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं ना ये आपका नेफ्रॉन होते हैं ठीक है वरक काणू करके जिसको हमने बोला है लेकिन क्या इसको हम ऐसा बोलेंगे तो इतना सा मतलब समझ आएगा थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं है ना थोड़ा सा इसको ना समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ट्यूब्स और ये सारी जो है ना ये क्या बोला जा रहा है क्या है ये देखो यहाँ पे अब अब आप समझो जो देसी तरीका होता है ना फिल्ट्रेशन का चाय की छलनी से आप समझना फिर आपको चीज़ें समझ आएगी चाय की छलनी की जो शेप होती है ना वो आपकी कैसा की जाती है इस तरीके की होती है ना आपकी चाय की छलनी बीच में ऐसा करके यहाँ पे उसके पास छेद होते हैं ना छोटे छोटे चाय की छलनी में पूरा ऐसा फिल्टर करने के लिए चाय की पत्ती या छेद होते हैं जब आप चाय उसके अंदर ऐसा पोर करते हो तो आपने जो नीचे कप रखा है कप के अंदर लिक्विड वाला पार्ट जो है ना वो भरता है है ना लिक्विड वाले पार्ट में आप मुझे बताओ कभी चाय की पत्ती गिर जाती है तो आप उसको दोबारा फिल्टर करते हो ना या नॉर्मली जब हम उसको छान रहे होते हैं चाय को तो चाय को छानने के दौरान क्या आपकी पत्ती उसमें गिरती है नहीं आपने उसमें अदरक डाला है वो गिरता है क्या आपने उसमें इलायची डाली है वो गिरती है क्या या आपने चीनी डाली है चीनी घुल के ग्लूकोज हो गया ना परफेक्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज भी है चाय की पत्ती भी है अद मान लीजिए तुलसी सर्दियों में एकदम मस्त वाली चाय बना रहे है ना तो आप उसमें ना तुलसी वगैरह जो है ना वो भी डालने लग रहे हो है ना ये सारी चीज़ें हैं ना आप आराम से उसमें फिल्टर कर रहे हो क्या आपकी चाय की पत्ती गिरती है नहीं गिरती अदरक गिरती है नहीं गिरती क्या इन छेद से निकल के जाती है चाय की पत्ती नहीं ना क्योंकि वो छेद इतने छोटे हैं ना कि सिर्फ पानी या लिक्विड वाली जो चीज़ है वही निकल सकती है या एक पार्टिकल का साइज दिया हुआ है कि इतना पार्टिकल का कोई साइज होगा तो वही तो ही वो जाएगा अगर उससे बड़ा पार्टिकल का साइज है तो वो हमारी इसमें चाय के कप में नहीं जाएगा है ना सिंपल है ये चीज़ आपको समझ आती है कि नहीं आती ये तो सबको समझ आती है ना मतलब हम में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घर के बाहर ही रहते हैं ना मतलब घर के बाहर इन द सेंस रूम वगैरह लेके तो अपने को ये चीज़ें जो है ना वो समझ आ सकती हैं आराम से चलेगा इतना अब इसी चीज़ को मैं आपको नेफ्रॉन के हिसाब से बताऊं दोबारा से सुनो हमारे बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास मतलब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड में दो किडनी मौजूद है है ना इन किडनी के अंदर हमारे पास पिरामिड्स मौजूद हैं जिनको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं फिल्टरेशन करने के लिए इन रीनल पिरामिड्स के पास भी अंदर में क्या मौजूद है नेफ्रॉन मौजूद है ठीक है बराबर नेफ्रॉन मौजूद है इन नेफ्रॉन के पास भी अंदर में ऐसा क्या है जो फिल्टरेशन कर रहा है तो फाइनली अब जो स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो वो इसका पढ़ रहे हो यानी कि इस स्ट्रक्चर को आप डिटेल में जो आपके वहाँ बना हुआ है वो इसी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है मैं आपको जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी को दोबारा मॉडिफाई करके आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ देखो एक नेफ्रॉन की शुरुआत होती है ऐसा कप या सॉसर लाइक स्ट्रक्चर के साथ ऐसा ही शेप बनाएंगे उल्टा ही बनाएंगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको बिल्कुल छलनी की तरह ऐसा दिखाई दे रहा है ना ये जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं इसको वुमेन ये साइंटिस्ट के नाम पे है वोमेन संपुट करके बोला जाता है कैप्सूल के लिए हम संपुट बोलते हैं ना तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं वोमेन कैप्सूल क्या बोलते हैं वोमेन कैप्सूल कैप्सूल के लिए आप क्या लिखोगे संपुट है ना वुमेन कैप्सूल या संपुट पहली चीज जो यहाँ पे ये कटोरी की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना इसको वुमेन कैप्सूल बोलते हैं इसके आगे जब ये ट्यूब ऐसे जाती है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं टिब्यूलर पार्ट क्या बोलते हैं टिब्यूलर पार्ट यहाँ पे देखना बिल्कुल एज इट इज वही स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत मैं डिफरेंसेस के साथ बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीजें मिस है है ना पर अपने को बिल्कुल एनसीआरटी का जैसा डायग्राम है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ आपका टिब्यूलर पार्ट में 
पहले यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है जैसे ये है स्ट्रक्चर बिल्कुल घुमा हुआ सा ऐसा यहाँ पे मॉडिफाइड हो गया अरेंज हो गया है उसके बाद नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर जा रहा है फिर थोड़ा सा ना ऊपर बढ़ेगा ये है ना यहाँ पे फिर ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर आएगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करके इसको या हैफ अजर्डली अरेंज है ये अपने आप को काफ़ी सरफेस एरिया बढ़ा रहा है बाकी तो और कुछ नहीं है आप सिंपल साइंस uh, की टर्म्स में याद रखिए कि जब ये टिब्यूल वैसे सिंपल है लेकिन अगर यहाँ पे इसने ऐसा अपने आप को गुच्छे नुमा बना दिया है तो ये क्या कर रहा होगा सरफेस एरिया बढ़ा रहा है जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है वो सरफेस एरिया ही बढ़ाने का काम करता है ठीक है अब इनको हम ना बोलते क्या है पहले तो ये जो टिब्यूलर पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो जैसे मैंने यहाँ पे टिब्यूलर लिखा है ये आपका क्या बोला जाता है नलिका या जो हमारी टिब्यूज होती हैं उनको हम नलिका या नली करके टर्म करते हैं ये नलिका हो गया समझ आ रही इतनी चीज़ें कि नहीं आ रही है या ऊपर से जा रहा है किडनी में से होके गुजर रही है ना ये सारी चीज़ें देखो ये वाली जो है ना ये वुमेन कैप्सूल के पास है है ना इसलिए इसको हम प्रॉक्सीमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रॉक्सीमल प्रॉक्सीमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल सी में लिख रही हूँ इसी को हिंदी में कैसे बोलते हैं समीपस्थ क्या बोला जाता है समीपस्थ नलिका क्या बोलते हैं <coughs> समीपस्थ नलिका करके इसको हमने बोला प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल है ये वाला जो पार्ट है वो वोमेन कैप्सूल से दूर है है ना वोमेन कैप्सूल से दूर है तो आप इसको क्या बोलते हो डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल क्या बोला डिस्टल है ना डिस्टल यानी कि दूरी डिस्टेंस तो दूरस्थ नलिका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये वुमेंस कैप्सूल हो गया बाकी का पूरा टिब्यूलर हिस्सा होता है लेकिन टिब्यूलर हिस्सा को पूरे को टिब्यूलर हिस्सा नहीं बोलते हैं चार अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें पहला हो गया ये प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल दूसरा हो गया डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल अब ये जो पिन की तरह आपको दिखाई दे रही है इसको नाम भी हेयर पिन लूप ही बोला जाता है है ना अब ये टिब्यूलर के दो भाग हैं एक तो भाग में अगर मान लीजिए रक्त यहाँ से बहेगा तो वो ऐसा नीचे उतरेगा है ना नीचे जाएगा है ना इस इस भाग में जब ब्लड जो है ना वो यहाँ से मूव करेगा तो ब्लड में इधर से ब्लड जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा जाएगा कि नहीं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है इसको आप क्या बोलोगे आरोही भुजा ठीक है आरोही और यहाँ जहाँ ब्लड ऊपर जाएगा उसको आप क्या बोलोगे अवरोही भुजा यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग टिब्यूल ये डिसेंडिंग होता है ये असेंडिंग होता है और इन दोनों को मिला के हम लूप बोलते हैं जिसको आप क्या बोलोगे लूप ऑफ हैंडले क्या बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले करके इसको टर्म किया जाता है अच्छा देखो जिसने डायग्राम ये शुरू से नहीं बनाया था मेरे साथ अब वो लोग ये डायग्राम को बनाएंगे तो भी नहीं बन पाएगा इसलिए अब आप दो मिनट वेट करो आप सिर्फ इसको समझो जिस तरीके से लिखा जा रहा है यहाँ से जो आपकी पी मिलेगी उस डायग्राम को लेके या मेरे ख्याल कल भी मिली थी तो आप वहाँ से चीज़ें उठा सकते हो ना और इस डायग्राम को लेके इसी में मार्क कर सकते हो बाकी जिन्होंने अभी हाथ से बनाया है ना तो प्लीज़ करके अभी यहाँ पे रुकिए अब आप नहीं इसमें मार्क कर पाओगे बहुत ही ज़्यादा इसमें मार्किंग है तो इसको अभी यहीं छोड़ दो है ना और अभी मैं दोबारा से इसको एक बार बना के दिखा दूँगी क्योंकि वैसा तो बिल्कुल ये कार्टून टाइप लग रहा है छोटे बच्चों को जैसे कार्टून सिखाते हैं उस टाइप का तो ये आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा आगे भी दिया हुआ है एक जगह ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का ठीक है इतना चीज़ समझ आ गया अभी मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है अब आखिरी में जो आपको ये ट्यूब मैंने बनाई थी ये आपकी जो दिखाई दे रही है ये ये क्या है ये है कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्रह नलिका इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट या फिर संग्रह नलिका बोलोगे क्या हो रहा है जितना भी नेफ्रॉन यूरिन बना रहा है उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है वो भी तो करना पड़ेगा ये यूरिन नेफ्रॉन ने बनाया लेकिन नेफ्रॉन को ये किसको देना है किडनी को यूरेटर को भेजना है ना ये तो उसके लिए एक टोटल कलेक्टिंग डक्ट होती है जो सारे नेफ्रॉन से ब्लड यूरिन को कलेक्ट कर रही होगी और इकट्ठा मिला के यूरेटर को दे देगी ताकि एक एक करके नहीं पूरा एक साथ यूरिन जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होती रहे ये है पूरा स्ट्रक्चर अब इसके अलावा जब हम एक टर्मिनोलॉजी आप और भी सुने होंगे ग्लोमेरुलस फिल्टरेट सुना है आपने ग्लोमेरुलस फिल्टरेट क्या होता है जैसे आपके पास यहाँ पे अरोटा से ब्लड आया है ना महाधमनी इसने क्या किया कि पूरा अब टिब्यूलर पार्ट अब छलनी की बारी है ब्लड आप भेज रहे हो आप पतीले से चाय डालते हो ना उस छलनी के अंदर 
उसमें आपने क्या किया ये जो हमारी अरोटा है वो आप समझो पतीले की तरह और उसके बाद आपने छलनी जो है ना उसमें चाय भरी ये मैंने क्या बना दिया इस छलनी के अंदर जो चाय है ना वो आपने यहाँ पे भर दी यानी कि जो ब्लड है ना वो यहाँ पे गया इसके थ्रू और फिर यहाँ से निकल के ये इसने दिया भी ब्लड और लेना भी है वापस हम इस मकैनिज्म को बोलते क्या है रीअब्जॉर्बन अब इसको जरा ना ध्यान से समझना ये चीज़ जो समझ गया ना उसको एक्सरेटरी सिस्टम समझ आ गया नहीं तो भाई बहुत मुश्किल है मैं दोबारा भी बताऊंगी पहले आप एक बार समझने की कोशिश करो यहाँ पे जितनी ब्लड वेसल्स हैं जो अरोटा के फॉर्म में आई थी वो जितना जहाँ जहाँ से ये ब्लड पास करेगा ना वो उसके आस जाएगा है ना कैसे जाएगा ताकि यहाँ से एब्जॉर्बन हो सके ये क्या कर रहा है ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है पूरा जो टिब्यूलर पार्ट है उसको एकदम चिपका लिया जैसे एक ट्यूब है उसके साथ जैसे ये वासा डेफरेंस है वो ऐसे अपने आप को जैसे ये मेन टिब्यूलर है इसके साथ वासा डेफरेंस आके ऐसे चिपक गई अब इसके अंदर से कोई चीज़ पास होनी है मान लीजिए कॉन्सनट्रेशन खराब मतलब ज़्यादा है तो तो कलेक्टिंग डक्ट में चल जाएगा लेकिन कॉन्सनट्रेशन सही है तो छलनी से क्या आप चाय दोबारा बाहर निकाल सकते हो मुझे आप बताओ उसी छलनी से जिससे आपने चाय छान दी है उसी छलनी से उसी तरीके से चाय को आप दोबारा ऐसी खड़े खड़े चाय ऐसी रहे कप ऐसी रहे और आपकी चाय ऊपर आ जाए नहीं ना आपको चाय का कप उठाना पड़ेगा छलनी को किसी पतीले में लगाना पड़ेगा फिर चाय के कप को आप उस छलनी में डाल पाओगे नहीं तो गिर जाएगी चाय बेकार हो जाएगी यहाँ तो वो भी ऑप्शन नहीं है अगर कोई चीज चली गई है उसको फिर से उसी छलनी में या उधर आगे पास करना है तो इनके पास एक मकैनिज़म है जिसको हम क्या बोलते हैं रीअब्जॉर्बन मकैनिज़म है ना यहाँ से ये फिल्टर हुआ यहाँ गया पूरे में ट्रैवल कर रहा है जो चीज़ कॉन्सनट्रेशन से ज़्यादा है सान्द्रता से ज़्यादा है वो इसी टिब्यूलर पार्ट में रह गई जो कॉन्सनट्रेशन जिसकी बढ़िया चल रही है मतलब देखो जितना चीज़ बाहर निकालना है वो टिब्यूलर पार्ट में है जितना चीज़ शरीर को वापस चाहिए वो इस लाल वाली जो आपकी ब्लड वेसल्स बनाई है वो उसमें आएगा और अंत में एकदम बाहर निकल के किसको चला जाएगा वीना कावास को क्योंकि ब्लड इस पूरे फंक्शन में ऑक्सीजन भी तो अपना ख़त्म किया है ना तो फिर ब्लड जो है ना वो किसके पास जाएगा हार्ट के पास बट इन टर्न ये चीज़ आपको समझ आई इस चीज़ को यहाँ पे ये जो सेगमेंट है ना ये वाला पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमैरुलर फिल्टरेट ठीक है ग्लो मैरुलर फिल्टरेट करके इसको टर्म किया जाता है तो हमने जो फिल्टरेशन है वो ग्लोमैरुलस के हिसाब से कर दिया या फिल्टरेशन जो है ना उसको जहाँ पे फिल्टरेशन हो रहा था वहाँ हमारी आर्टरीज जो है ना वो ऐसे बनी हुई हैं है ना तो ये आपकी क्या हो गई ग्लोमैरुलर फिल्टरेशन करके इसको टर्म किया सारा का सारा जो वेस्ट मटीरियल है वो इस ट्यूब में कलेक्ट हो गया टिब्यूला पार्ट में कलेक्ट हो गया और कलेक्टिंग डक में जाके भर गया अब यहाँ पर ये ऐसा गुच्छे की तरह क्यों है क्योंकि सिक्सटी से लेके 70% परसेंट जब फिल्ट्रेशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है बाकी बची हुई जो है वो उसकी सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं कि कहीं गलती से ब्लड ज़्यादा तो आ, कहीं गलती से यूरिन ज़्यादा तो नहीं बन गया या गलती से ग्लूकोस एक्स्ट्रा था वो निकलना नहीं था फिर भी निकल गया या सॉल्ट वो यहाँ पे चेक हो जाता है इस ले, इस लेवल पर दूरस्थ नलिका जिसको हम कहते हैं और अगर कोई चीज़ गलती से आगे चली गई तो उसको पीछे निकालना है यूरिया अगर थोड़ा बहुत रह गया है जो यहाँ फिल्टर आउट नहीं हो पाया है उसको दोबारा फिल्टर करना है और ये सब जाके कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट वापस किसको भेज देती है फिर यूर, यूरेटर को जो यूरिनरी ब्लैडर को सेंड करेगा पहले बताओ इतना चीज़ समझ आ गया डायग्राम में आपका डायग्राम देखो डायग्राम ऐसा करते हैं आप अभी तो मत समझो अभी जितना मैंने आपको समझाया है उतना चीज़ को समझने की कोशिश करो डायग्राम मैं आपको कल की क्लास में दोबारा से बनवा दूंगी और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहीं से स्टार्ट करवा दूंगी ताकि आप चीज़ों ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है फसर्ड हो गया देखो नेफरॉन का डायग्राम आप कभी भी बनाओ आप की किताब उठाओ उससे बनाने की कोशिश करो इससे भी ज़्यादा खचड़म पचड़म हो जाएगी अगर आप लेवलिंग भी करोगे तो कल ऐसा करते हैं कल इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहीं से मैं आपका ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो मैं बता दूंगी और कल हीमोडायलिसिस क्या होता है अगर एक किडनी खराब होती है तो दूसरी किडनी से भी काम चलाया जा सकता है कि नहीं किडनी का खराब होने का मतलब क्या है हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है इसको कल की क्लास में कम्प्लीट करेंगे कुछ इसमें से डिजीज भी हैं है ना तो वो कल की क्लास में कम्प्लीट करते हैं ठीक है जहाँ पे जो सेगमेंट में जो भी दिक्कत हो वो आप पूछेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके अराइज होंगे है ना तो वो अपने को कम्प्लीट करना है सो लेट्स डू दिस टुमारो 
कल इसी डायग्राम के साथ मैं आपका यही पार्ट जो है स्टार्ट करती हूँ अभी के लिए गाइज थैंक यू सो मच एंड मोर ओवर जैसे मैंने आपको ये कल भी बताया था ग्रुप डी और एन जिसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम से कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपका एन और ग्रुप डी का एक प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ना आपका प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ना उस पर आपकी क्लासेस जो है ना वो चलाई जा रही हैं ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन पे तो वहाँ पे आपको अन अकेडमी के प्लस पे जाके राइट अन अकेडमी के प्लस पे जाके वाईफाई स्टडी जो है वो ओपन करना है वहाँ पे आपकी ग्रुप डी और एन से रिलेटेड दो क्लासेस ग्रुप डी एन से रिलेटेड एक सेगमेंट है साइंस का जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट कराया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बैच में कंप्लीट कराया जा रहा है फिजिक्स का अलग बैच है केमिस्ट्री का अलग बैच है और बायोलॉजी का अलग है यानी कि साढ़े तीन घंटे डेली जो है ना वहाँ पे साइंस की क्लास चलती है राइट वहाँ पे एक बार आप जाके देखिए अन अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको खोल के देखिए वहाँ पे क्लास आपको वहाँ पे दिखेगी और साथ में आपको क्या करना है मतलब ये जो आपकी क्लासेस हैं उनको आपको कंटिन्यूएशन करने के लिए पेमेंट वगैरह का आपका मोड आएगा और वहाँ पे आपको कोड जो लगाना है ना वो एस एच आई पी आर ए टेन करके एक कोड आपको दिखाई देगा वो कोड लगा के आप साइंस की जो क्लासेस है देखिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें मुझे पता है आप में से कई सारे बच्चे सिर्फ रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं स्टेट पी होता है कई सारा या जो बाकी आपके एस वगैरह के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करो साइंस की इम्पॉर्टेंस क्या है शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है जो इस देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है 2000 ये जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्री के पेपर में सबसे ज़्यादा साइंस और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आए हैं और हर एक एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन का लेवल जो है और जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन से ज़्यादा होता है तो एक बार ये कोर्स आप पूरा कम्प्लीट करते हो तो आपकी चीज़ें अच्छे से कम्प्लीट हो जाएंगी कोर्स की जो पूरी ड्यूरेशन है वो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर है तो अगर नया बैच स्टार्ट होगा तो वो 30 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगा तो अगर अभी आप नहीं लेते हो क्योंकि आज ऑलरेडी आपकी 31 तारीख हो गई है और उसके बाद जब कल से एक नवंबर है इससे भी आप लेट करते हो फिर चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी एंड मोर ओवर आपका फिर नवंबर के बाद ही दूसरा बैच स्टार्ट होगा यानी कि दिसंबर में ही स्टार्ट होगा सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस बी सीरियस ऑन दिस तो थोड़ा बहुत आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और मेरे ख्याल कर पाओगे है ना बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो उसके लिए आप वापस मुझे कमेंट बॉक्स में या कल पूछ सकते हो आराम से वैसे मैं ट्राई करूँ आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने की लेकिन क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है मैं एक दिन लेकिन आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगी पूरा चैप्टर जो है ना वो इकट्ठा रिवाइज भी कराऊंगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अलग अलग हैं है ना कुछ कहीं जा रहा है कुछ कहीं जा रहा है असेंबल करके चीज़ों को एक दिन पढ़ेंगे तो पहले कल की क्लास में जो बाकी की चीज़ें रहेगी वो कंप्लीट करते हैं फिर मैं मंडे की क्लास में आपको असेंबल करके पूरा चैप्टर करा दूंगी ओके राइट गाइज आज के लिए थैंक यू सो मच कुछ दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट करेगा बाकी वीडियो आप लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले थैंक यू सो मच बाय बाय